La transexualidad es eh, una expresión más de la diversidad sexual. Creo que no se está haciendo formación sexológica, que se está haciendo mucha formación sanitaria y claro, desde la sanidad la transexualidad se entiende como una enfermedad, se entiende como, como un desvío de la normalidad, ¿no? cuando lo cierto es, es que es una expresión más de la diversidad sexual. Si entendemos esto como una expresión más de la diversidad sexual, no podemos englobarlo dentro de ningún tipo de trastorno. ¿no? Siempre existieron los niños trans, si hay adultos trans, eh, tuvo que haber niños trans, ¿no? evidentemente. Otra cosa es el tratamiento de, esas, de, esa, de esa realidad. ¿no? Eh, hasta ahora que los padres se han puesto en guerra y, y a buscar recursos y a buscar eh, formas de ayudar a sus hijos y a sus hijas a transitar y a vivir su vida como, como quieren vivirla, hasta ahora todo, eh, un poco todo formaba parte del ámbito sanitario. ¿no? Y desde el ámbito sanitario eh, es cierto que siempre ha habido una especie de intento por no equivocarse, por no meter la pata, por no hacer cosas que luego el miedo este al que la gente eh, se arrepienta. Y entonces uno de los criterios diagnósticos, porque estaba metido dentro de una, como una enfermedad, eh, además del ámbito mental, eh, uno de los criterios diagnósticos era que tenías que ser mayor de edad. Necesitamos hacer un esfuerzo muy grande por formar a nuestros profesionales, que son además a los que acude la gente, porque pues, cuando tú tienes a un niño o una niña trans que te está diciendo que, ¿a quién acudes? A tu médico, al médico de cabecera, al de primaria, o al pediatra, ¿sí? Necesitamos que esas primeras personas que son las que recogen, pues que si no saben que sepan derivar y que, y que se formen para poder acompañar en el primer instante. Dudamos de que unos niños eh, que claramente te están diciendo que su identidad no se corresponde con la que le hemos asignado, pero no dudamos de los adultos cuando dicen que su identidad corresponde con la etiqueta que se les puso en un inicio. ¿no? Los niños y niñas trans son como el máximo exponente de, de la demostración de que la identidad no es algo que se elige, de que no es algo que se educa, sino que es algo que se siente. Es algo íntimo, es algo personal, es algo inam inamovible, e inmutable. ¿no? La expresión de, de, de ese sentimiento eh, que concuerda o no concuerda se hace a, tra a través del lenguaje ¿no? y los niños y las niñas eh, la expresión más directa la hacen cuando adquieren el lenguaje y esto es dos años y medio, tres, bueno depende, de, claro, hay, quien, hay niños que empiezan a hablar antes, hay niños que empiezan a hablar después, no, no saben decirte no, no, yo, yo soy niña porque no soy niño, o, o por determinadas causas, sino que ellos saben decirte no, yo no, así no me siento, por lo tanto me siento de otra forma e intentan expresarlo de las maneras que pueden. Eh, a veces cuando no son tan pequeños, que ya tienen un poquito más de, de edad y, y a lo mejor no han dicho nada durante todo este tiempo y a los seis años vienen y te comunican, mira, yo es que me llevo sintiendo así toda la vida o cuando ya no pueden más, revientan por algún lado. ¿Qué ocurre? Que desde las familias lo que se ve es, es un proceso demasiado rápido. ¿No? Pero yo siempre digo, es que el proceso que tú estás viendo demasiado rápido, a él o a ella le ha llevado X años. ¿no? Y entonces lo que necesitan en ese momento es que el proceso vaya rápido. Porque al final de lo que se trata es de que los niños y las niñas crezcan felices y se conviertan en personas felices, independientemente de sus genitales, independientemente de su identidad. ¿no? Entonces es ir acompañando a medida que ellos van pidiendo necesidades, que van teniendo necesidades y que van pidiendo que caminemos con ellos. Es cierto que a veces se sienten atropellados, pero hay que correr. Hay momentos en los que hay que correr.